Hola, em dic Ariadna Matas, treballo com a consellera en polítiques a la Fundació Europeana basada en l'AIA. El meu rol està molt lligat a ajudar les institucions del patrimoni cultural a gestionar temes de drets d'autor i temes d'obertura del patrimoni. Els beneficis principals d'OpenGLAM, potser si n'hagués de subratllar un primer, diria que és la connexió que s'aconsegueix amb l'usuari o fer que l'usuari sigui part de la història, del patrimoni, no només un observador, sinó algú que fa viure el material i que, per tant, li dona rellevància i el fa d'actualitat. Potser un altre punt positiu seria poder aprofitar les possibilitats que hi ha actualment a nivell tecnològic. En el món digital hi ha moltíssimes coses que podem fer, connectar-nos de forma remota, utilitzar diferents tècniques per analitzar el material, crear-ne de nou... Llavors trobo que tot això ho hauríem d'explorar sense límits i permetre que els altres ho explorin. Sona com contraproduent posar-nos limitacions a nosaltres mateixos i als nostres objectius. En tot cas, trobo que gairebé no s'hauria de tractar de si hi ha prou beneficis o incentius. L'Open Glam, el moviment, és simplement, jo crec, part del que les institucions del patrimoni cultural volen aconseguir. Els seus principis no són necessàriament una tendència nova o una cosa que està de moda. En el fons és una que està en línia amb la missió tradicional de les institucions del patrimoni cultural, només amb un nom nou que permet subratllar les implicacions que té aquesta missió en el món digital. Les barreres que es presenten a l'Open Glam, jo diria que la principal barrera o les tres principals barreres que em sembla que hi ha són la falta de pensament, una legislació més aviat complexa que fa difícil determinar si el material està a domini públic o aconseguir tots els drets, però també i principalment la mentalitat d'algunes institucions. Jo diria que la legislació i el finançament estan de vegades o fins a cert punt fora del control de les institucions del patrimoni cultural. No completament, però hi ha temes externs que han de canviar perquè es facilitin les coses per les institucions del patrimoni cultural. Però el canvi de mentalitat és una cosa que hauria de venir de la institució mateixa. I tot i que hi ha moltes institucions que fan un canvi de mentalitat i crec que el moviment Open Glam a través de la xarxa i l'intercanvi d'exemples ha estat essencial, fonamental, perquè hi hagi aquest canvi de mentalitat. Segueix havent-hi moltes institucions per les quals els arguments més teòrics o fins i tot pràctics o morals no són suficients per fer aquest canvi també. Llavors em pregunto si no hi hauria d'haver una empenta més dràstica perquè els que resisteixen a aquest canvi no tinguin més remei. Per exemple, una empenta més forta i coordinada per part dels usuaris, que al final són els que en pateixen les conseqüències. Sense això, sense una mica de denúncia d'aquesta mala praxi, els que posen barreres a la reutilització poden seguir-ho fent com si res, sense ser qüestionats, com si fos part de l'estatus quo, que trobo que és molt problemàtic. És a dir, l'estatus quo hauria de ser autoritzar reutilització sense límits. Ara sí, compartir alguna cosa que algú altre m'ha dit sobre Open Glam que m'ha obert els ulls. Jo diria que va ser un dia on un documentalista, un creador de film documental, va parlar de manera molt explícita i concreta de xifres, diguem-ne de les taxes que requeria un arxiu perquè ell pogués utilitzar determinats materials en un documental. No recordo gens quines eren les xifres concretes, però eren prou altes perquè el documentalista considerés no incloure els materials d'arxiu al documental, tot i que eren fons molt rellevants i molt pertinents. Per mi aquest pagament, aquestes taxes, potser haurien representat un guany immediat per la institució patrimonial, però trobo que a llarg termini representen sobretot una pèrdua perquè les allunya dels usuaris que donen rellevància en aquest material. Un missatge personal als que dubten a permetre la reutilització de les col·leccions. Bé, jo no treballo directament en una institució patrimonial que digitalitzi patrimoni, però llavors no sé si puc donar consells que siguin prou bons, però jo crec que el meu primer pensament seria penseu en tota la difusió i promoció gratuïta que farien els que reutilitzen i difonen el material amb la seva pròpia creació, anàlisis, etcètera. Aquest material 
que considereu tan valuós i que, que tenen tanta estima i esforç heu posat en preservar. 